babysitter Giorgio Umberto Bozzo prima o poi doveva venire il momento in cui avrei dovuto dirlo Marco ti sta cadendo la parrucca ti un po'. allora perché, perché un gruppo di, di artisti di uh, musicisti cantanti attori va così tanto indietro nel tempo Uh, facevo dei conti in quinta circa 80 anni fa perché questa musica che avete ascoltato è una musica che è più o meno data tra il 35 e il 43 
Quindi 35 è quando la radio diventa estremamente popolare nel nostro paese e insieme alle cronache sportive, ai, ai grandi discorsi dei dotti della patria, ai discorsi di Mussolini, ai radiogiornali, ebbene da, quella, da quell'apparecchio che era entrato nelle case degli italiani usciva anche questa meravigliosa musica da ballo, che era una musica che piaceva ai ragazzi, che li faceva appunto ballare, cantare, metteva loro un po' di allegria, un po' di spensieratezza in un momento estremamente difficile del nostro paese. Perché un gruppo di artisti è andato così tanto indietro nel tempo a recuperare da un angolino della nostra memoria questa musica? Intanto credo di poter dire e di eh, che so, voi siete d'accordo con me perché questa musica era così bella che abbandonarla per strada in un angolo era davvero un peccato però c'è un altro motivo che io credo che sia anche un po' più utile un po' più nobile ed è questo questa musica appartiene ovviamente a una pagina della nostra storia musicale ma appartiene più in generale alla nostra storia culturale di italiani e alla storia del costume del nostro paese e quindi riprendere da quell'angolino questa musica, riportarla in vita e con essa ovviamente celebrare le persone che l'hanno interpretata, i cantanti, i musicisti, i compositori e raccontare quel momento, come si vedeva in quel momento, era secondo me uno scopo assolutamente importante perché il lavoro che noi facciamo, quello di teatranti, che ovviamente è anche quello di intrattenervi, farvi passare un'oretta e mezza, due di spensieratezza, ha anche però ogni tanto questo scopo, cioè quello di andare a recuperare qualcosa da un angolo e riportarlo in vita. È giusto proiettarsi verso il futuro, assolutamente, tutti noi abbiamo probabilmente in tasca uno smartphone e sappiamo utilizzarlo, ma ogni tanto, credetemi, è molto importante voltarsi a guardare il passato, forse anche solo per non commettere i terribili errori che hanno segnato la nostra esistenza. Guardare il passato ci può insegnare in qualche modo a stare molto più attenti nel futuro a quello che faremo, speriamo. E vi posso garantire che il teatro ha questo scopo, quello di andare a recuperare la nostra storia, la nostra cultura, la nostra identità da un angolo, dove magari abbiamo dimenticato che fosse, e la riportiamo in vita. E tutto questo, credetemi, in un momento difficile come quello del nostro paese, ci può dare solo una sensazione, quella di essere veramente un popolo estremamente ricco di storia, di identità e di cultura. Ed è giusto non abbandonarla in un angolo. Grazie. Quando... Quando una decina d'anni fa è nato questo progetto, il maestro Schmitz ed io abbiamo una sera invitato a cena tra i nostri carissimi amici, al quale abbiamo raccontato questa idea di recuperare la musica swing e di raccontare le gesta di questi meravigliosi artisti. Devo dire che questi tre signori sono stati estremamente gentili, anche perché io pagavo, quindi era giusto che fossero gentili, ma comunque sono stati immediatamente gentili perché hanno detto ah no, un'idea bellissima, verremo senz'altro teatro a vederla. Allora io sono, io sono genovese, mi autodenuncio, sapete che i genovesi hanno un po' il braccino corto, ho fatto cascare la notizia dopo il primo, gli si è chiuso lo stomaco, non hanno mangiato oltre, io ho salvato delle palanche, perché ho detto guardate che le tre signorine per bene, le tre impiegate del microfono, siete voi tre, non è stato un bel momento per loro, però devo dire che questi tre signori hanno saputo mettere tutta la qualità del loro lavoro, tutta la dedizione per questo lavoro e il loro talento in un'idea bizzarra e da dieci anni la portiamo in giro per i teatri italiani. E voglio presentarvi questi tre signori con i loro veri nomi. Nel ruolo di Elica Marinetti, Matteo Minerva. Nel ruolo di Turbina Marinetti, Nicola Olivieri. Nel periodo del regime non si amava molto le donne filiformi, eh, le si chiamava donne crisi. Perché era... E devo dire che Turbina è la più credibilmente, diciamo, degli anni 30 e 40 delle tre. E infine la più sfacciata, la più sensuale delle sorelle Marinetti, nel ruolo di Scintilla Marinetti, Marco Lugli. Allora, in teatro, 
in teatro questa cosa qua che sempre io si chiama finto, finto finale perché in realtà eh, ci sarà ancora qualcosa dopo ovviamente il mio intervento ci tengo a dirvi che se non dovete scappare subito se non dovete proprio prendere il tram il 19 eh, noi abbiamo un'abitudine verremo in foyer potremo stare un po' insieme possiamo fare delle foto ci saranno i nostri cd possiamo chiacchierare quindi possiamo stare ancora un po' insieme se volete io vi lascio con una piccola preghiera il luogo nel quale noi ci troviamo si chiama teatro questa è una platea, un palcoscenico, c'è una galleria, ci sono delle persone che vi hanno accolto, c'è una direzione artistica, un tecnico, io faccio l'autore, dei musicisti in scena. Tutte queste cose compongono il teatro ed è, credetemi, un luogo magico, non ha niente a che vedere con la televisione, non ha niente a che vedere con il cinema. È un luogo magico perché su queste assi si può fingere, c'è chi ci riesce anche molto bene, ma non si può mentire. Se noi mentissimo su queste assi voi ve ne accorgereste immediatamente, per cui la mia preghiera ogni volta è fate in modo che un luogo come questo ci sia sempre, che sia sempre pronto ad accogliervi, a divertirvi, a ricordarvi chi siete e se lo farete vi garantisco che non lo farete solo per noi, lo farete principalmente per voi stessi. Grazie. Quelle che vuoi tu, quelle che vuoi tu, quando? 